El inevitable, el día tan esperado pero que al mismo tiempo nunca queríamos que llegara, lo ha hecho. La segunda parte es historia que comenzó la semana pasada y en esta termina en el episodio titulado ¿Algún lugar sobre el arco iris, Bugra? Y no pude dejar pasar la oportunidad de compartirle mis impresiones personales de este capítulo, el cual inicia inmediatamente después del anterior, viendo cómo Pikachu, Wooper y DDN son capturados por los acólitos de Florges. Gugra debilitado, pero junto con el gesto de la pandilla, irán desde el equipo Rocket, que ha estado manipulando a Florges para realizar sus malévolos planes. Y ahora junto a ella y los demás deberán detenerlos de llevarse a los Pokémon y el agua del pantano. En un episodio lleno de acción, grama y sentimiento, pero que al mismo tiempo, algo que dará pie a bastantes debates entre la comunidad. Pero basta de detalles y recuerden que a partir de aquí hay spoiler masivo del episodio. Véanse el resto del video bajo su propio riesgo muchachitos Y escuchen mis puntos a favor del episodio A comparación de la semana pasada donde la gran estrella del episodio fue nuestro querido Gugra El personaje que más se lució en este fue Ash Que nos demuestra lo mucho que ha mejorado de la pasada temporada Y una vez más lo comprometido que está con sus Pokémon Como el hecho de ir a verlo rescatar a los Pokémon capturados O el querer salvar a Gugra y a Florges al caer Que nos dio un pequeño déjà vu de principios de temporada y algo que siempre le ha aplaudido al personaje es que antepone a sus Pokémon ante su seguridad, deseos y opiniones y en esta ocasión en particular lo vemos en sus últimos minutos del episodio, al dejar que Gugra se quedase en el pantano junto con sus amigos. Algo que seguro sacó lágrimas entre muchos de ustedes y mediante flashback vimos como en un corto periodo de tiempo como los son 16 episodios evolucionar a Gugra no solo como Pokémon, sino también en actitud y fuerza de igual manera que lo vuelven en alguien con la capacidad de proteger a los demás, y en este caso, proteger a los amigos del pantano. Muchos podrán criticar, insultar o agredir al personaje de Ash por liberar a Gugra, y si este es tu caso, déjame decirte que en casi 20 años aún no has entendido de qué se trata esta serie, o incluso de qué refleja ese tipo de relaciones entre Pokémon y Granador. Pero por mi parte no podía estar más de acuerdo con Ash, pero díganme en serio, ¿qué opinan ustedes de la edición de Ash?, ¿Fue la correcta? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. También, si bien en el video anterior dije lo buenos personajes que eran tanto Gugra como Florges, siento que aquí logran hacer una conexión instantánea a ambos personajes, que a pesar de sus diferencias o incluso lo que había sucedido antes, lograron unirse para salvar a los Pokémon y de paso restaurar el pantano, y junto con ello al pobre Floed enfermo. Creo que escucho campanal de boda... Y algo que no mencioné en mis impresiones pasadas, pero que no puede dejar pasar fue el excelente uso del equipo Rocket empleando uno de los mejores planes de lo que va de esta temporada, desde chantajear a Florges hasta el hecho de que casi salen con la suya y no solo hablo de llevarse a Pikachu, sino que casi causan un daño irreversible al pantano, de aquí el momento donde el equipo Rocket demuestra ser una verdadera amenaza sin duda. Pero no todo fue de mi total agrado. Siento que el punto más débil del episodio son sus últimos minutos, donde se hace más evidente que hubo fallos en el ritmo del capítulo. Y a pesar de haber sido dividida en dos partes esta historia, siento que en esta última trataron de decir demasiadas cosas, y pasaron bastantes sucesos, que opacan a otros como la misma despedida de Gugra, un detalle que deja un sabor agridulce en este capítulo. Pero que a pesar de esto, es un muy buen cierre para este arco argumental y una gran despedida para nuestro querido Gugra, que no dudo ni por un momento que esta no será la última vez que veamos a este gran personaje, que su relativamente corta estancia con Ash ha podido crear un vínculo emocional con cada uno de nosotros. Sin duda, nunca te olvidaremos, amiguito. Pero hasta aquí ha llegado mi impresión, que si fue de tu agrado no queda de más de darnos un like o suscribirte a este canal, para seguir nuestras impresiones semanales de este excelente anime. Aunque no me voy sin antes dejarme la pregunta de esta semana. ¿Creen que volvamos a ver a Google en algún futuro episodio de esta temporada? Dejen sus respuestas abajo y nos vemos en el siguiente video, mis apreciados Pokéfanáticos. Muchas gracias a todos los que dejaron sus preguntas en el video pasado. Bastantes preguntas para este primer Q&A de Pokémon XY. Así que veamos qué dice la primera. Susana Arely pregunta, ¿Por qué elegiste el anime de Pokémon XY? Pues, una vez que comenzó mi colaboración para este canal, comencé con un especial donde hice varias reseñas y como la temporada XY me estaba gustando bastante, no dejé pasar la oportunidad de hablarles de esta. 
Y al momento de querer cambiar mi enfoque y hacer más videos para una animación actual, decidí apostar a Pokémon entre las primeras. Es algo gracioso ya que al principio no me esperaba hacer impresiones semanales como lo estoy haciendo actualmente, sino más bien de episodios claves, especiales o películas. Pero debo agradecerles principalmente a ustedes que hicieron que mis primeras impresiones, que fueron la primera cita de Ash y Serena y el debut de Serena, que fueran videos muy vistos y además hubo bastante interés por parte de ustedes para que continuara con estas impresiones y pues, enos aquí. También pregunta si haré otros videos de otras temporadas de Pokémon o personajes de esta franquicia y te soy honesto, no tengo planeado hacerlo a futuro. Por ahora me concentraré más en esta temporada que es la XY y cualquier cosa puede pasar después, pero por ahora no está en mis planes, la verdad. También vi que bastantes de ustedes me preguntaron sobre mis opiniones de quiénes serán los que capturarán a Novite y a Eevee, y si recuerdan en un video pasado les había pedido sus opiniones, así que me parece realmente justo que ahora diga las mías. Con Eevee siento que su captura será por Valerie, recordemos que ella tiene un Silvion, es la líder de gimnasio del siguiente gimnasio, así que no me sorprendería que después de su batalla con Ash le diera a este un huevo o incluso al propio Eevee, pero la verdad siento que, a la, que puede ser que Serena o Bonnie lo criara y la verdad no puedo decirme por una. Así que yo pienso que es Serena o Bonnie la que quedan con ese Eevee. Y por el lado de Nomite muchos dicen que es el plazo tipo dragón de Gugra. Pero este Pokémon en particular desde los juegos es más de ataques de tipo volador. Y como Ash ya tiene en su equipo dos tipos volador la verdad creo que, no creo que le dé un tercero ya que sería una desventaja para Ash a futuro, así que pienso que este sería de James, del equipo Rocket. Y la verdad los puedo ver juntos a ambos personajes, y la verdad pienso que pueden tener una buena dinámica, así que mi opinión y mi pensamiento será que no va es el de James. Pocas preguntas, pero respuestas bastante extensas. También utilizaré este espacio para comunicarles que probablemente no haga más impresiones, por lo menos por las próximas semanas, ya que ahora me dedicaré más que nada a terminar mi especial, así que si quieren escuchar mis opiniones de los próximos episodios, síganos en la página de Facebook, ya que haré impresiones escritas de ambos capítulos. También los invito a dejar preguntas, algunas dudas o pensamientos que tengan para el siguiente Q&A, así que nos vemos hasta el siguiente video, fieles creyentes.